Non mais t'es ouf, c'est moi Bruce. Non, hey, je te jure Bruce, toi t'es plus gotseux, il fait moi confiance. T'es plus créatif et tout. D'habitude, qui punit Mais c'est toi, mais là je... Vas-y, vas-y. Viens, on fait leur célébration. Là. Ok. WC Champion of Champions, Bruce Granick, EA Sports. It's in the game. Salut Wack. Salut Russ. Bon, t'es chaud aujourd'hui pour un Make Your Club Even Better je... sur une équipe en plus que t'aimes beaucoup. Hein. Ah, je suis chaud bouillant. Comment ne pas être chaud ah, avec Il adore les Allemands, on sait pas pourquoi, euh, il adore les Allemands, ce type. Écoutez les gars, hein, voilà, euh, des fois on a des passions, et ben voilà, le Dortmund, c'est une de mes passions. Voilà. J'aime beaucoup cette équipe, je trouve qu'elle qu respire la fraîcheur, je Depuis trouve qu'elle qu peut faire beaucoup de dans le football, voilà. <rire> Depuis qu'ils ont été double champion. Non, non, c'est pas Jürgen Club, c'est Dortmund, c'est comme ça, ils sont en train de construire une équipe, enfin c'est... Moi ça me choque. Par contre, euh, tu m'as montré euh, tes joueurs et euh, voilà, moi j'ai un problème mais on en reparlera. reparlera. C'est quand tu veux, où tu veux. Alors ce sera quoi la formation Bruce Ce sera le 4-2-3. Attends, laisse-moi faire euh, ma compo vite. 4-2-3 élargi, c'est ça Sinon je vais oublier un joueur. Oui, non mais ça va. Euh, bah non mais voilà, ils sont tout en bas et tout. Mais c'est pas compliqué, c'est euh, Dortmund. Hein. C est, c est, on n'est pas en train de jouer avec ouais, euh, voilà, Busan ou je sais pas quoi. Ça va. Euh. Mais bah non, mais il me dit, attends, j'ai besoin de faire un truc avec Dortmund, je sais pas. Mais c'est pour la compo. Et tu voilà, l'as déjà fait avant la vidéo. Tu l'as déjà fait. Oui, là, t'as vu qu'il a fallu que je la refasse quand même. Oui, courant. oui, tu je suis d'accord. Mais tu l'as déjà fait, donc ouais. tu c'est grave. Il aurait pu la pas tous les jours avec Dortmund. Ouais, c'est ça, ok, d'accord. Bon, ouais, donc c'est le 4-2-3-1, mais euh, pas celui que je joue, euh, enfin, on va dire, d'habitude, avec oui. les, les 3 MO. Le, le 4-2-3-1, et là, là aussi... c'est plus étiré, ouais, voilà, c'est ça, il y a ça. un milieu droit, un milieu gauche. Ouais. Et bon, on va jouer sur ça, avec Blachikowski et tout ça, que ça, ça va quand même très vite. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, euh, la petite différence hein, avec euh, le, le vrai 4-2-3-1, le 4-2-3-1 classique, c'est que c'est des MOD, MOG. Voilà. Milieu offensif, là, droit et MD, gauche. MG, ouais, ouais. mais ils sont beaucoup voilà. plus écartés, quoi. Ils mangent ça. la ligne. Alors, on prend personne pour des cons, hein. ça c'est pour ceux qui ne le savent pas. Donc, à chaque fois, il faut le rappeler. Hein, les deux, on leur, euh, elle, est, elle est bien aussi quand même. J'aime ouais, bien cette ce tactique. Alors, aujourd'hui, tu vas jouer contre un abonné. Euh, un abonné vraiment très très cool. Ça, on, ouais. on le dit, c'est euh, Brice. Brice de Saint-Etienne. Ah, c'est ce son. C'est ça, c'est son. C'est son. Euh, bien son, son nom, c'est en plus. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Son équipe va bien, donc euh, forcément, on s'est dit qu'il euh, fallait leur faire plaisir jusqu'au bout. Et donc, euh, voilà, ce sera Brice qui a d'ailleurs acheté ton livre. Euh, Brice et, euh, et donc, ça fait plaisir. Voilà. <rire> c on s'était dit que c'était euh, le bon moment pour, pour faire un match contre lui. Alors, c'est parti donc pour ce match. Dortmund, Real Madrid. On voit toujours le Real. <rire> c'est bien ça, quand tu joues des abonnés, c'est toujours. Hein. Pas de détail. <rire> toujours, toujours. Toujours le Real Madrid. Et donc cette équipe de Dortmund, vous l'avez attendue, mais alors des mois et des mois. Euh, on, vous a, on vous a fait. Euh, vous a fait tellement attendre, mais finalement, elle est bien là, cette équipe. Et, euh, et on va la disséquer pour, euh, pour les abonnés, pour ceux qui chercheraient à, à, à se mettre dans les meilleures conditions avec elle. Quel est donc le meilleur effectif pour jouer avec cette équipe Bruce La défense, on commence par la défense. Alors la défense, c'est là où ça va partir en ride dès le début, je crois. Ouais. Bon, on est, on est, on est d'accord sur Pichek à droite, ça va Ah, Pichek, en plus, qui est sorti, je crois, deux fois, deux ou trois fois en carte ah, noire. Ça fait. lag un petit peu. Ouais, donc ouais. Pichek à droite, on est d'accord, le gardien, bon, on n'en parle pas. Pas de souci. Fidenfeller. J'ai mis à gauche euh, Smelzer. Ouais. Aussi, on est plutôt d'accord. Oui, on est Felipe Santana, je pense que jusque-là, tout va bien. Mm -hmm. Et c'est là où ça va partir en vrille. Ouais. C'est que j'ai mis Subotic à la Mais... place de Hummels. Mais... Mais... C'est quoi ton problème, Maurice Sérieux <rire> Pourquoi Subotic à la place de Hummels Pourquoi 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 Alors, En fait, Subotic... Euh, ouais, en fait, Hummels, ça me fait penser un peu... C'est comme Vidic et Piqué, c'est des joueurs qui ont des très grosses notes. Non qui sont très très forts défensifs. Non Mais qui sont super lents. Mais non Je te le dis, j'ai essayé de lui faire comprendre avant de, de démarrer cette vidéo. Je lui dis, Oumel, c'est. Tu sais combien il coûte dans FUT tu, tu, tu sais juste son prix dans FUT ou pas Juste son prix. C'est FUT, c'est une autre vidéo, bro. Je m'en fous de FUT. Je m'en euh, fous que ce soit une autre vidéo. Est-ce est que. Vas-y. Bah il coûte plus de 30 000 au moins. Plus de 30 000 crédits. Tu, combien, sais, tu sais combien il coûte ce <rire> Voilà, ouais, ouais, tu sais qu'on allait y venir. Il coûte même pas 1000 crédits. Et bah écoute. 
Et alors Et ben moi, dans FUT, au moins, je ferais une charnière. Je prendrais Subotix. Non, mais crédit, je ferais 29 000 euros de. 29 000 crédits. Moi, moi, vra... Non, mais moi, vraiment, c'est pour la crédibilité de, notre cha... de sa chaîne YouTube hein, que j'ai je... essayé de le prévenir, j'ai essayé de lui dire. Non, il n'est pas allé dire notre mais... tu, tu peux dire notre. Hein, oui, non, mais c'est ta chaîne, Bruce. Comment ça se passe Il aime bien le mec. Non, mais commence pas, commence pas. Je lui ai dit, je l'ai prévenu, je lui ai dit que c'est une erreur, c'est une grosse erreur. Il n'a pas voulu m'écouter, comme d'habitude, de toute façon. Ça, ça ne change pas. Mais euh, ou Mels sur le banc, euh, faites-moi plaisir les mecs, incendiez-le, vraiment, c'est un crime, pour moi c'est un crime. De jouer avec Dortmund sans mettre Mels, voilà, je le dis, c'est un crime. C'est tout. Bah écoute, hein, je suis content pour toi. Qu'est-ce <rire> que tu te dis J'ai le droit de préférer Subotic. Oui. J'ai le droit ou quoi quand même T'as le droit, mais c'est ouais, interdit. C est, c est... Donc j'ai pas le droit, c'est ça, c'est interdit. Ce que tu comprends pas, c'est qu'à côté de, de, à côté de, de Mats ou Mels, il y a un joueur qui s'appelle Felipe Santana, qui est l'un des meilleurs défenseurs du jeu euh, de par sa vitesse. D'ailleurs, je sais que t'aimes ça, la vitesse. Donc, il, 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 ah, compte, il, il le mal. complémente, en fait. Ils sont complémentaires. Donc, tu peux pas te passer d'un joueur comme, comme Mels. Il non, a de la force, il a de l'interception, il a de Felipe tout, Santana, qui est un des meilleurs, grâce à quoi Sa vitesse Grâce à sa vitesse, oui, tout à fait. Il a énormément de vitesse. Alors que ça sonne. Hein. <rire> euh, ouais, non mais ça, ça c'est la brigade de Mats ou Mels. Il vient ça, de ouais. Ah ouais, non mais... On a invité sur toi. T'as carrément pas le droit de faire ça, euh, Bruce. Je, non, je, je me laisse me concentrer un peu. Oui, oui, tu, euh, tu, tu peux te concentrer. Brice joue très bien au passage. Hein. Brice défend bien, euh, vraiment. Bravo Brice hein, pour le début de match que tu fais. C'est vrai qu'en même temps... Oh là 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 là, où oh, c'est passé à côté C'était Kouba. Yahoub. Il y a Rub, j'ai Blachikowski, son nom euh, imprononçable, euh, qui, a failli, euh, qui a failli ouvrir le score. En tout cas, euh, bon, écoute, c'était choix, Bruce, hein, mais bon, moi je t'aurais prévenu. Ouais. Les abonnés, euh, ils se permettront de, de te le rappeler, quoi, tout simplement. Hummels, qui en plus hein, est très courtisé par le Barça. Ouais, je sais, je sais. Je vais te donner raison. En vrai, on parle de jouer à foot. Je sais, je sais. Alors on a hésité au milieu de terrain donc un petit peu euh, avec euh, certains joueurs. T'as as, as titularisé euh, Leitner, ouais je crois. Allez Godze. Euh, T'as mis euh, ce joueur qui, est, euh, qui a de la vitesse, qui a de l'accélération et qui a de l'agilité. Je pense que ça a joué dans ton, dans ton choix. Ouais bah c'est surtout quoi de milieu de il n'y avait pas trop de choix. Bon il oui. y a, y a l'inévitable Gundogan. Oui j'en ai même pas parlé parce que je le savais. C'est tellement évident euh, Gundogan. Ouf. Ouais. Et Leitner, donc, qui est là, euh, au milieu, c'est euh, un peu un choix euh, logique, quoi, voilà. c'est ça Ouais, c'est ça. Ok. Donc, euh, milieu de terrain, euh, de toute façon, à deux milieux def, hein, ça, ça, ça change pas, c'est euh, plutôt classique. Et euh, devant, au, euh, au milieu, en attaque, ah. au milieu en attaque, Reus, une ligne de 3, Reus, Blaschikowski, ouais, Reus, Blaschikowski Je pense qu'on peut pas faire mieux, de toute non, façon. Non, puis avec les Wanderers, on de ski en pointe, ouais. Est très complet aussi, qui a un peu de vitesse pour son gabarit mm -hmm. en plus, donc il est intéressant. Bah les Lewandowski, je sais pas, moi c'est... un peu pensé à Gomez. Ouais, je... je sais pas, moi c'est... C'est un joueur qui a beaucoup plus de qualité qu'un qu simple finisseur, tu vois. Je trouve qu'il est... Il est bon, ouais. il, est... il a de la technique, il est... il est bon en passe, il a beaucoup de choses, il a beaucoup de, de... de cartouches à son arc. Euh... Et... De... Euh... De... Pardon, pardon, pardon. De... 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 <rire> il a beaucoup de arc. flèches à son arc. De de cartouches. <rire> okay. euh, il a beaucoup de... Il a beaucoup de... Voilà, de... de flèches à son arc. Et, et... et... et moi, carrément, je... Je... je me suis surpris à le faire jouer en, en milieu offensif central et à mettre carrément Royce devant, un peu à la Cristiano. Quoi. Je ouais, non, mais je sais pas ouais. ce que t'en penses. Ouais. Euh... De Lewandowski. Mmh. Sinon, à part ouais, tu... Mels, euh, ouais. <rire> non, mais, non, mais c est, c est, franchement, oui. Là, c'est quand même dans le c'est un peu Oui, je sais, je sais, mais euh, oh. ça va. Donc, Lewandowski en pointe tout seul. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre attaquant qui peut, euh, qui peut prétendre à, à jouer euh, devant à Dortmund. Je pense que c'est un peu le seul choix. Mais ce petit Marco Reus qu'on a. Euh, qui est vraiment on a bien vu, ouais. Ouais, ouais, qu'on a vraiment la, la pépite, hein, clairement, de, de cette équipe. Euh, le, le, le détonateur, on en a parlé dans ton livre, on l'a comparé à Cristiano Ronaldo. Oh. Une sorte de mini Cristiano Ronaldo, on, ça, on se disait. Ah, il est fort partout, le track complet. C'est ça, hein, il va vite, euh, il, est, euh, il finit bien les actions. Enfin, euh, qu'est-ce que demande le peuple quoi. Il est vraiment, euh, vraiment au-dessus du lot. Et Gautseux, on se demande, ah. par rapport à Gautseux, les deux, c'est... Quel serait vraiment le joueur qui, euh, qui serait amené à vraiment tenir les clés de, de l'équipe allemande dans, dans le vrai futur ouais, ouais. de en la sélection Ils s'entendent bien tous les deux. Et, euh, voilà, ils sont très complémentaires. Ça peut-être la doublette. Ouais, ils sont complémentaires, ouais, je pense. Mm -hmm. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. 
Ouais, je sais pas, mais je pense quand même que Royce, c'est quand même un petit ton. ton c'est ton... différent, un... l'autre est quand même un peu plus meneur, l'autre plus ouais. lutteur, donc euh, moi je les trouve vraiment super complémentaires. Ouais. Et ça se voit sur le terrain, ils s'entendent bien et tout ça. En tout cas, pour l'instant, euh, 0-0. Ouais, là il est bien parti, là, Marco Royce. Là, le, le ballon est contrôlé, il est tout seul. Marco Royce, la frappe de Marco Royce, et voilà. Ça fait un zéro, on en parlait. Voilà. <rire> Juste avant la mi-temps, le but jamais, qui fait mal. Ça me donne envie de le mettre en pointe. Hein. Ouais, carrément, carrément. Franchement, euh, Marco Reus qui punit là, euh, il, a bien tapé, euh, il a bien tapé cette balle. Kézia, je ne sais pas rien faire, forcément. Ça fait un zéro. Brice qui avait tenu une mi-temps. <rire> il avait vraiment bien tenu. Je pense qu'il a bien dû réviser ton livre avant de venir faire ce match, Brice. <rire> il a bien dû se dire, alors Brice, ok, ça rentre, ok, tire, ok. <rire> Et finalement... Je crois qu'il a mis la même compo que dans le livre. Ouais, c'est le ça. Real, je crois. Oui, oui. Je crois que c'est exactement la même. Énorme, Maurice. Merci pour tout, Maurice. Merci, merci. Écoute, c'est l'heure de la question de la mi-temps et euh, une question vraiment, vraiment très intéressante d'un abonné qui avait déjà posé une question. Mais euh, voilà, cette question, euh, elle m'a un petit peu marqué et je pense que tu t'y apporteras une bonne réponse. Que penses-tu des formations à trois défenseurs Des 3-5-2, 3-4-2-1 euh... Bon, en tout cas, moi, ça n'a jamais été mes, mes formations préférées, tout simplement parce que que j'aime être en place défensivement ouais. et donc à 3 c'est toujours compliqué mm -hmm. mais sinon c'est vrai qu'il y a de quoi faire et sur fut et tout ça il y a beaucoup ouais, de marches qui jouent fut. avec ouais. donc euh, voilà il y en a qui arrivent voilà quoi ça a l'avantage d'avoir de, des joueurs de couloir mm -hmm. donc euh, beaucoup de solutions mais après c'est défensivement sur les côtés ça fait mal en compte quoi, vu que t'as pas de latéraux ouais. ça peut aller vite quoi faut vraiment être des milieux ultra rapides sur les côtés qui puissent redescendre pour couvrir quoi. bah ça tombe bien vu que là on fait un mec sur club even better donc en compétition tu conseillerais pas cette formation euh, aller faire un tournoi avec elle ce serait un petit peu trop compliqué pour voilà bah sur un ou deux matchs ça peut passer mais on va dire qu'il y a un match tu commences à prendre l'eau ouais. euh, ça peut aller très et très puis c'est les côtés aussi voilà c'est hein, les côtés en côté. contre où ça ça fait ça mal, fait mal ouais. Ouais, tout à fait on sent un petit après, peu perdu. ça peut être une bonne alternative par exemple si tu es mené au score ça peut être une bonne formation sinon, pour amener ouais. le surnom devant et tout ça ça peut être pas mal c'est ça bah d'ailleurs euh, petite dédicace à euh, Sébastien Delamide hein, notre ami <rire> qu'on euh, qu aime beaucoup et qui avait joué en 3-1-4-2 c'est ça 3-1 euh... ah, tu t'étais trompé là, oui je euh... il m'avait euh, il m'avait affiché devant euh, tous les amis de la juve ouais la juve qui c'est ça et euh, voilà, donc euh, je, je, je crois quoi. que c'est la 3-1-4-2. Je crois que c'est Subotic qui a fait des petites interventions. Là, pas mal, hein, j'aime bien Subotic. Tu veux, tu veux relancer, tu veux refouter ah, Mais là, je l'ai trouvé tranchant, dur sur l'homme. Mais c'est pas grave, de toute façon, toi, tu veux, tu, 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 ce sera juste pour avoir raison. Donc euh, tu, vas, tu, vas, tu vas me faire croire que Subotic a fait un match énorme. Alors que je te promets que Mats Hummel, c'est beaucoup plus fort que Subotic. Ça, j'en suis persuadé. Et voilà, ce sera un peu le débat hein, avec les abonnés de toute façon. Voilà, on lancera des sondages, on verra. Ouais, on verra ce qu'ils en pensent. Pas ouais, tu verras. Tu verras que ça fera du, du 95% pour euh, Matsu Mets. Une certitude. J'en mets ma main à couper. Quoi. Ah ouais. Tu peux me lancer un défi si tu veux. Non, non, là-dessus, c'est possible. Ah ouais, mais, mais vas-y. Hein. Que... Un costume, je sais pas, la prochaine fois, rase-toi le crâne, quelque chose que tu veux. Je, je, je sais que voilà, tu, tu fais une erreur. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est ta chaîne, c'est toi qui décides. Donc, euh, bon. je m'écrase quoi, hein, comme d'habitude. Hein. C'est ça, Bruce Ça me va. Ouais, je sais que ça me va. Et comment ne pas parler de Sven Weymeyer, alias Sven Butcher, le boucher, <rire> le vainqueur de l'ESWC 2006 sur ah, ça US6 a <rire> Contre qui Contre toi <rire> ah, Ça commence sa taille. S. Butcher, quel pseudo, quel, quel charisme, quelle personnalité ce joueur, joueur des SK Gaming, je vous le rappelle si vous le, ne le savez pas, qui est aussi présent dans le documentaire, qui, ouais, euh, voilà, qui fait son très, apparition. Très fort et très sympa. Très sympathique bien sûr, hein. c'est pas pour tailler Butcher, hein. évidemment. Et qui, euh... et qui est fan dedans. Mais oui, tout à fait, mais c'est pour ça que j'en parle justement. C'est pour a... toi, Sven <rire> Vous regarderez hein, le, le documentaire, euh, il est devant le stade, le Signal Iduna Park. Hein. C'est devant, si vous ne l'avez pas reconnu. Euh, donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour lui, parce qu'il voilà, aime énormément cette équipe, on l'a vu. <rire> donc euh, voilà. Il y a de quoi, quoi Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là, Bruce, contre Petscher J'ai perdu. Ah ouais je dis d'autres, tu es très fort, je reconnais. Ouais. J'étais là, j'avais vu, je sais pas, tu menais je crois, tu menais un zéro. Euh... Je crois que j'ai mené un zéro. Ouais. Tu menais un zéro Et tu t'es effondré quoi. De ça j'ai craqué. T'as impressionné euh... Ouais ouais m'impressionné. Ouais. T'es honnête au moins, c'est ça qui est bien. Carrément, t'es vraiment euh... réaliste quoi. Ce, ce jour-là il a été plus fort quoi. Bravo Zlène. Tu veux qu'on parle de tous les petits tournois qu'on a fait dans, dans la France où, euh, où le type euh, Braque qui, qui se 
croyait qu'il était chaud, quoi, qu'il était top et fer et qu'il perdait contre le, le premier gars du coin qui passait par là par hasard et tout. Il, il s'est garé devant, il est venu, il a défoncé moi. On en parle aussi ou... Mais moi je suis pas champion du monde moi Je n'étais pas aussi à l'époque. Et alors eh, moi j'ai gagné un tournoi à Ober Slash, c'était la Digital Zas. Euh, J'avais gagné, il y avait Bruce, il y avait Zal, il y avait un peu. Un peu euh... Ouais, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais euh, voilà quoi, j'ai gagné au moins quoi. Je vais rappeler un tournoi, un tournoi, ce qu'on appelle un tournoi sous-marin. <rire> Donc... <rire> C'était les tournois à l'époque sur PES Cyber League et t'avais des gros tournois sur Paris et tout donc des fois on allait un peu plus loin en France dans des coins un peu perdus pour faire des tournois ouais. où il y avait beaucoup moins de monde et donc on y va, il y avait 8 joueurs 8 joueurs pas une poule. Oui. Pas non, -là, pas on était, non, on était non, pas non, les... on était 9 joueurs dont les 8 premiers une poule dont les 8 horrible. premiers sont qualifiés oh. et vous savez pas qui a fini dernier de la poule qui s'est pas qualifié j'ai jamais vu ça de Le type il est sorti, il allait derrière les voitures et il a pleuré dans... Oh c'est un mensonge ça Ça c'est un, un énorme mensonge Zal, Zal il va confirmer ah, Attendez, attendez, eh, franchement pour être bien la vérité Je suis ah, allé au fond du parking mais par contre j'ai jamais lâché une arme Franchement, jamais je lâcherai une arme pour FIFA les mecs Quand même, quand ouais, même Et le soi-disant Grosseur il me demandait Vas-y laisse moi les 3 points, laisse moi gagner et oh, tout. Il me disait ça c'était au début je lui disais, Mais non Mais non, je lui disais hey. t'auras pas besoin de ça Bah il s'est fait défoncer par tout le monde Non c'est un micro Carrément, il y, a, il y a un gars il y a un gars, il l'a battu, ils l'ont appelé au micro, il devait jouer à CS en même temps et tout, il a dû... Oh le bâtard Le gars, il était sur le croiseur, mais Wario Wario, il jouait à CS, il faisait 10 jeux en même temps, il a défoncé... Ah, c'est atroce Non mais même, non mais franchement, pour le coup, franchement, j'avoue, j'assume. Ce tournoi-là, ça s'appelait la la Newware, c'était dans la ville de saint médard denis c'est un truc, on était perdu, on était sur, on était dans un village, on demandait notre chemin, même les gens, ils savaient même pas nous renseigner, quoi la, 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 la New Air Mais de quoi vous me parlez C'est un truc, c'était ouf, franchement, euh, j'avoue, je me suis complètement... Euh, ah, je sais pas, il y a eu une absence ce jour-là. Hein, et, et Zal, pendant mon match et tout, euh, contre lui, parce qu'on était tous dans la même poule. T'inquiète pas, Brian, tu vas te qualifier et, et lui, tout. Défoncer, Alors hein. que lui, il venait de me punir et tout, tu sais. C'était franchement ce tour-là. J'avoue que ça restera euh, parmi euh, l'un de mes pires souvenirs sur, euh, sur FIFA, euh, PES Confondu, franchement. Euh. Rien à dire. Merci d'avoir fait remonter ça à la sur ah, ouais, C'est marrant, on hein. avait bien rigolé quand même après. Oh, sur le coup, c'était un peu dur quoi. Ah, on en a des souvenirs quand même. Hein. <rire> Bruce, un jour, on, on sortait d'un tournoi, il y avait. Euh, bon, bah, désolé de dire, mais il y avait un, un, un SDF qui était dans la rue. Et Bruce qui nous fait Hé hey, les gars, on fait quoi Et le SDF qui lui fait Ta gueule <rire> C'est pas moi, c'est pas moi, ça m'avait pas fait. <rire> je sais que c'était ma mère <rire> Mais le pauvre <rire> Il t'a remis en place quoi, un peu comme Sven Betcher. <rire> C'est drôle. Tu veux qu'on fasse notre manche tout de suite après Ah non, ouais, 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 ouais tu me chauffes pas. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ah c'est malheureux hein putain on a, on, a, on a carrément zappé Dortmund dans ce match Le type faut savoir qu'il était heureux de, que Sven Butcher me tape quoi C'était bah. le plus beau jour de sa vie que je me fasse taper Ah mais c'est devenu mon héros euh, Butcher moi après C'est quand même grave quoi C'est un joueur qui tape Bruce quoi chez moi J'avais trouvé ça euh, exceptionnel c'était... C'était pas commun quoi donc voilà je, je suis devenu fan de, de Butcher Et il le sait d'ailleurs Butcher Il le sait que je suis devenu fan de lui en Et pour t'aimais bien gratter l'amitié avec les gros joueurs <rire> Il faisait toujours ça le type Et pour rétablir la vérité euh, J'allais être gentil avec lui hein, vous voyez euh, tu l'as battu derrière à l'IEST en Chine, euh, le tournoi des le tournoi des, des champions des champions. Tu avais, euh, avais pris ta revanche, tu avais gagné 3-0. Et euh, comme là, 3-0, <rire> but de Lewandowski, et, et ça t'avait fait plaisir, hein. tu te sentais un petit peu, un petit peu mieux. Avais, euh... Ouais, bah, tu t'étais enlevé un poids. C'est toujours plaisir, de voir surtout que c'était un gros tournoi et juste derrière, donc euh, voilà, on va dire que ça ouais. lui, il est un peu mieux passé. Quoi. Mais toujours dans le fair play, toujours dans, dans, dans la bonne ambiance, toujours euh, vraiment de manière sportive, quoi. pas d'animosité. Pas ah, c'était vraiment un super genre, en plus très très fair play, mais je crois qu'il joue encore un peu, mais beaucoup moins vraiment. Ouais, non, mais. Je crois que c'était moins de tournois, mais non, très très bon. Mais personne l'a oublié, Butcher. Non. Personne. Il reste. Un des plus gros joueurs voilà. de L'un des joueurs les plus marquants, marqué, clairement, de l'histoire de PES. Et donc, je ne joue pas à Il joue pas à Je crois qu'il avait testé un peu, qu'il y un peu. Ouais, je crois ouais. qu'il était passé. Mais après, je sais pas, je crois qu'il fait plus de tournois. Ok, je suis pas sûr. Alors, pour finir, Bruce, équipe de Dortmund, finalement, concluante. Pour finir. Surtout très très en place ouais. avec Subotic euh, <rire> en Non mais ah, je, je les trouve très très en place en tout cas c'est okay. très grosse défense okay. et, et vraiment en tout cas sur les centres on peut se régaler ça va aller mm -hmm. enfin, C'est une équipe qui est vraiment ultra complète mm -hmm. C'est une sorte de... Il y a, y a Royce on disait c'est un, un mini réel C'est en fait. une sorte de mini réel Je les trouve vraiment très bon 
Merci, merci à toi et GG aussi à euh, SSE for Life. Ouais, Brice. à SSE for Life. Ouais. On a un peu le, le même prénom. Ouais, c'est ça, un petit peu. Juste à, à, à une voyelle de. Oh non, cartes. et Dino qui, qui vient montrer le bout de son nez. <rire> Comme d'hab. Le relou. Ouais, donc, euh, Dortmund, très très bonne équipe. Très ouais. plaisant à avoir joué. Ok, ouais. bah écoute, euh, je suis ravi. Bah. Bon. <rire> Bon, on, non, on va regarder les notes quand même pour voir sur Botic. On, on est content sur ça. Je voudrais voir euh, ce qui s'est passé quand même. Incroyable, Bruce, hein, tu lâcheras jamais Oula, la Oula, Subotic 8, oulala, là là, le meilleur joueur derrière, oulala. Là là. Pas mal quand même. Hein. Écoute, on règle... Des 6 joueurs défensifs, c'est le meilleur quand même. On réglera ça avec les fans Oulala, et les abonnés. Oulala, Subotic. Ils donneront, ils donneront leur avis. Non, mais sur ce match, il... ils donneront leur avis. Est-ce que sur ce match, il a été présent ouais, il, il a été bon. bon. D'accord, il a été bon. Et on voit Croy, c'était très très bon aussi. Ok. Voilà, ça te va Ça me va. Ok, mais bon, on va sur ce, Brac. Ouais. À la prochaine. À la prochaine. Pour d'autres embrouilles. <rire> ça. Allez, ciao. Ciao. Parce qu'on a fait une bêtise, oh, les mecs ont vu que t'es un tricheur. Sauf pas Ben J'ai même pas envie de commenter ça. T'es bidon. Le type dans son équipe carré, il a Cristiano, il a les Lucas, il a tout le monde, il fait tourner. Ah, mais je vais. Eh, hey, mais je vais. Pourquoi je prends